എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തളിപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള പട്ടുവ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പട്ടുവക്കാരുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായ കുംഭം പതിനാറ് അതായത് പട്ടുവും വടക്കേ കവലിയ കളിയാട്ടം ആ കളിയാട്ടത്തിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് പട്ടുവത്ത് പഞ്ചുല്ലമ്മയുടെ കോലം ധരിക്കുന്നത് പട്ടുവും പെരുമലയിൽ നിന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ലഭിച്ച മലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കനലാടിയാണ് അപ്പോൾ ആ പെരുമലയിൽ കുളിച്ച് ദേഹമാകെ മഞ്ഞൾ പൂശി തല മൂടി കൊച്ചിലിൽ നിന്നും കാവിലേക്ക് വരുന്ന ഈ വരവിനെയാണ് പെരുമലയിൻ്റെ കുളിച്ചു വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ആറേക്കാൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ കുളിച്ചു വരവ് നടക്കുന്നത് ഇത് കാണുവാനായിട്ട് ആയിരങ്ങളായിരുന്നു വഴിയരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ശരീരം മുഴുവൻ മൂടി വെള്ളിപ്പിടിക്കത്തിയേന്തി ആടി ആടിയുള്ള വരവ് വലിയ മതിലകം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് വെച്ച് മാറ്റുമാറിയതിനു ശേഷം കാവിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി കാവിലേക്കോടിയ പെരുമലയിൽ സഹായികൾ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും തോറ്റവേഷം ധരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ചുവപ്പെടുത്ത ശേഷം കാവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി രൗദ്രഭാവത്തിലുള്ള നടനവും ഉയരുന്ന വാദ്യത്തോടെ വലിയ മതിലകത്തെ കോടി തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം കൊടിയില പിടിച്ചു വാങ്ങി ശാന്തയായ ശേഷമാണ് തോറ്റത്തിന് നിൽക്കുക പട്ടുവത്തെ പഞ്ചുരുളിയമ്മയുടെ തോറ്റത്തിന് തലപ്പാളിപ്പട്ടവും കൈകളിലെ അണിയലങ്ങളും ഇടാറില്ല എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേൾക്കുവാനേറിയ ഇമ്പമുള്ള തോട്ടം പാട്ടാണ് പഞ്ചുരുലമ്മയുടേത് പാടിപ്പൊലിച്ചുറിയുന്നത് ഭക്തി നിർഭരമായ ഒരു കാഴ്ചയും വനമാല പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തോറ്റത്തിൻ്റെ തെക്കനാട്ടം കലാശവും ചെണ്ടയും ചീനിക്കുഴിൽ തീർക്കുന്ന നാഥവിസ്മയവും തെയ്യപ്രേമികൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് രൗദ്രമെന്നോ ശാന്തമെന്നോ നിർവചിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് തോറ്റത്തിൻ്റെ ഭാവപകർച്ചകൾ ആലിൻ ദേവി കുടിയിരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ആലിൽ നിന്നും ഇറക്കലെന്ന ചടങ്ങോടെയാണ് തോറ്റം അവസാനിക്കുന്നത്
അങ്ങനെ തോറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സമയം ഇപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിവിടെ പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടാണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വരാഹി പന്നി സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു തെയ്യമാണ് പഞ്ചുരുളി ശുംഭാസുരനെയും നിശുംഭാസുരനെയും നിഗ്രഹിക്കാനായി ദേവി അവതാരമെടുത്തപ്പോൾ സഹായത്തിനായി മഹേശ്വരൻ്റെ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തു വന്ന ഏഴ് ദേവതമാരിൽ പ്രധാനിയാണ് വരാഹി രൂപത്തിലുള്ള പഞ്ചുരുളി തുളുനാട്ടിലെ ആരാധ്യ ദേവതയാണ് പഞ്ചുരുളി പണ്ട് പൊന്നാരത്തച്ഛൻ എന്നൊരാൾ ആയോധന മുറകൾ പഠിക്കാനായി തുളുനാട്ടിലേക്ക് പോയെന്നു അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം പഞ്ചുരുളിയുടെ തികഞ്ഞ ഭക്തനാവുകയും പഠനം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ഭക്തനിൽ പ്രസാദിച്ച ദേവിയും കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ തുളുനാട്ടിൽ നിന്നും കോലക്കണാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ദേവി മാടായിക്കാവിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്നും ചങ്ങാതിമാരായി കിട്ടിയ ആ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്കും രക്തചവണ്ടിക്കുമൊപ്പം കിഴക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഏഴും കടവ് കടന്നു പട്ടുവും കുഞ്ഞുമതിലകത്തും വലിയ മതിലകത്തും വാണുകളുന്ന മടിയൻ ക്ഷേത്രബാലകന്റെയും കുളൂർ ഭഗവതിയുടെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് തനിക്കിരിക്കാനായി സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും കുളൂർ ഭഗവതി ആവട്ടെ അക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ ഉപദ്രവകാരനായ മായാ മലരാമ്പൻ എന്ന ഗന്ധർവന്റെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കിയാൽ സ്ഥാനം തരാമെന്ന് പറയുകയും ആലിൻ മുകളിൽ താമസമാക്കിയ മായാ മലരമ്പനെ പഞ്ചുരുളി പക്ഷിരൂപം പൂണ്ടി വധിക്കുകയും ആലിൻ മുകളിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ദേശാധിപത്യം നൽകുകയും വലിയ മതിലകം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായി വടക്കേക്കാവിൽ മൂവറെന്ന പേരിൽ പഞ്ചുരുളിയും ചങ്ങാതിമാരും ശേഷിപ്പെട്ടു എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം
Yeah.